，五支保留乐队可以邀请一支失利的乐队，组成一个乐队联盟。那跑起来，跑起来！哇，你怎么快了？天哪！干什么？干什么？你们干嘛？你们干嘛？真的？在选谁呀？我们不一定抢你们的。真的吗？帅，帅，帅，帅，帅，帅！看来我们有戏啊！感谢，感谢，感谢，感谢，感谢。吉克俊一，吉克俊一 ，Corsa。OK。吴梦洲，吉克俊一，辛苦，辛苦，辛苦。啊，谢谢，辛苦你们，辛苦，谢谢。等着瞧。不要不要，坤哥又放话了。一二三，周杰琼 ，I want you。你别嘚瑟了，赶紧来吧！快，不来嘛？走，你来不来嘛？接下来为各位宣布第四场闪光音乐节的竞演规则。第四场音乐节将分为藏在心底的声音和不衣帽两个主题舞台，每支联盟将在每个舞台各表演两首歌曲，表演人数为三人或三人以上。出演人员由联盟内部自行商定。另外，本场音乐节将不采取以往的选歌形式，而是由各支联盟内部商讨出两个主题舞台想唱的歌曲。联盟内部完成歌曲商讨后，需要以填写提案表的形式向节目组完成提案。提案将在第二天下午三点前完成。加油！下一个舞题再我们再见。谢谢，辛苦了，辛苦了。咱们人多，你看 Beyond， 他就好多歌，他们歌几个都能唱。但 Beyond 太多，我知道，我就说就不就不不太多,太多了，太多了。嗯、再说你们俩都平辈儿、嗯，是吧？可以这么算呢？他们多大呀、啊？我都听着他们歌长大了。哦，对，我也是听你那歌长大的。<笑><笑>这段一定要给我录进去。后<笑>看不出来吗？后半辈翻盘，我就靠这句话了。谢谢听我歌长大的，真的。您您您唱过《夜夜来香》。夜来香、哦。是这首吗？我们听一遍。好。好。您觉得这种旋律有中国感觉吗？哦，这个很民谣。对，这个很 country。哦，这个也好听。我肯定还更希望说的就是我们最开始谈的《窗前明月光》这种风格。老师听一下这个歌。是想选这个吗？还是什么？就是就是多听一下音乐啊，选选择嘛。全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》，我是主持人华少。马上要过年了，在这儿我们提前给您拜个早年，祝您新的一年生龙活虎，虎虎生威。我们用音乐赶走您所有的不开心，新年快乐！新年快乐！新年快乐！今天。依然有三百位乐迷在线陪伴大家，而除了他们之外呢，还有十位由专业音乐院校老师、音乐平台以及专业的乐评人组成的闪光乐评团来参与本场音乐节。每一个乐评人的点赞，我们将会转化成三个声浪值；每一个闪光云乐迷的点赞，都将是一个声浪值。我们将以声浪值的总和判定本场音乐节的竞演结果。开始找专业专家来了。<笑>每个联盟的表演结束之后，三百位乐迷和十位闪光乐评人将会在线决定是否为他们的表演点赞。从这一场开始，我们以联盟的方式进行。十支闪光乐队已经组建成了五个联盟。这五个联盟分别是：狐狸麦正平、Round Two、J 一阳的二次方、一个都不能少和爆帅、爆红、爆米花。每个联盟将根据我们给定的两个主题来完成两首竞演曲目，最终两首曲目的声浪值相加，就是该联盟本场音乐节获得的总声浪。排名前两位的联盟可以全员保留。
，而后三名的联盟仍然要面对重组的风险，而成员也有可能在下一场。被轮空，失去在舞台上继续为各位表演的机会。大木好运等你来沾 ，OPPO Reno 七系列将陪伴所有的乐手，鸿运加深，记录闪光时刻。马上我们就将开始第四场闪光音乐节，第一个主题：不 emo， 拯救不开心。让我们用掌声欢迎这样的二次方乐队：杨坤、杨丞琳、朱新杰、周杰琼。坤哥，那我们再听一下吧。那可能。这首前奏出来就很不错。对，霓虹天星，而且这个名字我也很喜欢，还有那个 vibe， 那那个味道，对，那个味道很对。这首歌没有压力，没有压力，很舒服。对，而且正好，它不是那个主题什么别 emo 嘛，就是不要你再陷入你的悲伤里面。对对对对对对，非常好，就这首了，就这首了我觉得 OK 的。咱们现在要想的事就是咱们四个人怎么分配啊？怎么去？就是那俩咋办？我跟我跟陈林姐刚说，陈林怎么？我跟陈林姐说了，她全力配合，然后她说我可以合音。过去复古的乐队和声其实超重要，因为它要有表演力，它不是只是站在台上去合个一两句，所以我们就尽量去展现这个。我和杰琼是觉得很好玩，就很轻松，然后这首歌真的是让人会不 emo 了，嗯。我真的，我真的不是周老师，我真的觉得，我真的觉得那两句你不要再说了啦。就是我是觉得，因为我们在排练，你先咋了？我们应该说，不是坤哥，我是觉得，我想跟他说一下他两句和声的问题。你想说他们的问题是吧？我想说一下。为啥？不是空哥，就是因为那个那个词那一段我说，我觉得其实根本就没有那么严重。怎么了？我是觉得刚刚你们都有一点点自己的情绪，所以才会才会觉得好像这件事情好像我们很不和谐。是是姐，我我我我明白，就是，但是我是真的很想把这个舞台两个都做好。那我也想做好。昨天我跟你说，我不是问你了吗？然后我也给你唱了，然后你说没有问题、啊。但是昨天因为你工作太忙了，然后就我们没有时间在一起练习。但是我今天听到的跟不是我就是想说，刚刚那我刚刚也问你了，你说没有问题，为什么在台上不说？啊，算了，我我懂他的点，他的点是他觉得你你是为了他的面子嘛，所以你会觉得在台上说这样不好。可是他的点是他觉得那我。不就已经把表现不好的东西弄出去了吗？不好意思，你们可以不要拍嘛。那欣姐，你先。我我我我我先冷静一下。你不要再讲话了。<笑>你不要拍了，可以吗？谢谢他是觉得你唱出来是有问题的，他听着。对他，但是我我我的重点就是，那我有问题的话，他应该在台上就马上告诉我，那我就会呈现的更好，对吧？嗯。我去劝一下心姐，怎么会那么气？那明天怎么办呢？那那未来怎么怎么办呢？现在现在有没有补救的方法？没事，我现在我现在先过去吧。好、啊。是是是，是那个唱的是那个旋律的问题，还是什么 ？Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
，你弄得跟真的似的。你们是全世界最好的演员。坤哥生日快乐！哇！太好了，谢谢。坤哥许愿。许个愿望吧。他们刚认识我不长时间，就这么有心知道我的生日，我快步入中年了，还有几几天？对，还有几天就过生日了，还有几天。而且在这个工作的这个场合里面，又给我过了一个生日，这是我让我非常温暖的。对，谢谢谢谢谢谢，太好了。很开心，因为这节目跟坤哥相。坤哥，我抱不了，你知道为什么吗？因为其实你的生日跟刚刚陪我演戏的杰琼的生日很近，所以我们也准备了一个小的蛋糕给你。他十六号，你十八号。对，来来来，给你给你。谢谢谢谢，哎呀，真好看。谢谢谢谢谢谢谢谢。咱们好好合作，谢谢，谢谢。闪光乐队，大家都要在这个闪光乐队里面闪起来。好，好。那我们要一起拍一张。好，哦，是拿这个拍啊。拿这个拍。嗯、我们必须要全力以赴，把它完成的最好。你的身旁。今夜我用尽所有的方式，才等到你的名字。此刻繁星要怎样才不流失？在这多彩的舞池，哟，你留下你的影子那么美，我感觉我的心在动。我妈妈靠近耳朵说了句 “baby”， 我闻到你的香味。
情感的占领我世界，心跳已融化的音乐，告诉你我的感觉。今天杨丞琳、杨坤老师的舞台，我真的是太满意了，非常高级的舞台。后面的那个伴唱啊，那个动作啊，是设计的每个部分都不能缺少。他们的舞台，我觉得个人来说是很享受的一个舞台吧。这支乐队是从这个双阳乐队开始，慢慢慢慢变成现在这个初具规模的样子。他们唱了这个大家都很清楚，《萱草花》《孤勇者》，到现在这一首《霓虹甜心》。哇，刚才那个一出来那个感受，特别是上面那个光球闪出光芒的时候，我在梁龙老师脸上都读到了重回青春的感觉啊。<笑><笑>坤哥，你刚才那下直接命令了所有人站起来，而且是跟着你节奏来。我们整个入戏了，就是完全的展现了一个男生的魅力，就是在刚才那一下，简直是闪光。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。过去这一个礼拜，我早上醒来都有这个旋律，每个下午坤哥都在房里面练，最少两个小时，太感人了。那个音乐一出来，我就很开心了。这个感觉就是，我我常在讲的啦，就是说在这个节目里面。要呈现的是自在、舒服、玩音乐，我他们有做到。如果我可以投票的话，我也是完全是投你们。对，哎，谢谢岳哥，谢谢，谢谢大家。大家都给予了高度的肯定啊，坤哥，你给我们讲讲这个歌的编排好吗？他说：“这不 e m 就是不能伤心嘛，就是你弄点轻松、欢快的，开心开心的。我正好就想到了这首歌，陈琳呢又想到了这个你是年代的造型。它就是一种 vintage， 就 vintage， 就是我的。其实过去的早期的乐队啊是很需要和声，他必须要会和还会跳。对，所以我们两个这一次就是扮演就是比较又跳对复古的乐队的形式的感觉。而且真的要替他们鼓鼓掌，虽然他们在。”音乐上只是和声，但是他们的每一个动作，包括服装都极其精细，相当精准啊、哦。金杰也很辛苦，他跟坤哥都是这一次主要的 vocal。嗯，谢谢谢谢各位老师，然后先特别感谢我的这个室友啊，胡一彤，这个鼓是他帮我们这个调的。我觉得有点近，没打。这几个每一个音量的配比，啊、呃，我现在尽量给你都给你掰平。好好，感谢兄弟，迷死他们啊！<笑>坤哥，呃，这近两年 emo 的多吗？我自从做了那个牧马人以后，我决定要多做一点快乐的歌，因为我以前太不快乐了。哦，因为我之前是得了很严重的抑郁症，嗯，我到现在还在吃药，每天早晨三十毫克，这么大一点，一直一直坚持吃。完了，我一年做了六次的核磁共振，检查不出来，完全不知道自己发生了什么，就特别难受。左边这个身子灌满了水泥，完全喘不上气来。我估计我也上不了台，就非常非常痛苦。后来，正确的面对了，哎，吃药，去看医生，才慢慢的、慢慢的缓解。后来又进行了很多的一些运动啊，康复，先慢慢的缓解。这个会影响到三个礼拜，持续两三个礼拜。
，我其实就是想跟大家说，其实忧虑、抑郁这个事儿，其实就是心理的感冒。只要你能够勇敢的面对，这病就好了一半。完了以后，你慢慢的去治疗，它就会消除的，并不可耻。我真的是也是觉得，大家要好好的去去多做一些让别人开心快乐的音乐，对。好想拥抱一下杨树老师。谢谢坤哥的坦白，愿意去鼓励正在这样经历当中的人，非常感谢。让我们寻找各种各样的方法吧，去正视那些不快乐，其实就是寻找快乐的第一步。现在到大家点赞的时候了，可以从三个专业维度来判断乐队成员的配合度、歌曲改编演绎和舞台感染力。现在来，我请十位闪光乐评人，三百位闪光乐迷是否要为刚刚的这一首歌《霓虹甜心》点赞？谢谢各位，点赞通道关闭。这一刻，我们来看一下 J a y o u n g 的二次方在十位我们闪光的乐评人当中，最终获得的点赞数是。这样的二次方目前获得了十位当中的七人点赞，成绩相当不错，谢谢，鼓励一下，谢谢你们。哎呀，刚才这个不知道三百位闪光乐迷们看的是不是高兴啊？有没有那种不 emo 的感觉？呃，一出来以后有一种那种粉红泡泡被大家包围起来的感觉，是不是特别的漂亮？在这个时候呢，如果你手上也有一台像我这样的 OPPO Reno7 的新年版，就可以有红四人爱不释手的感觉，新年鸿运都跟我走，可以留下一张非常美丽的照片，您在隔着屏幕都能感受到那种快乐啊！咱们用 OPPO Reno7 给他们拍一张合影来纪念一下。哇！哥，你手里这台 OPPO Reno7 新年版呀，红丝绒爱不释手，新年鸿运都跟我走。我们这首歌叫《霓虹甜心》，所以感觉很搭。嗯，我也要沾点新年鸿运，来吧。咱们用 OPPO Reno7 新年版陪伴所有的音乐人，好运加深，记录闪光时刻。谢谢杰王奥斯巴，来各位请入座。谢谢。让我们用掌声欢迎由。麦正平有限公司和黑酷乐队组成的狐狸麦正平集团，请。你们觉得自己的优势是什么？优势就是我名字非常的好听。嗯，嗯我喜欢这种自信。狐狸麦正平，狐狸，你们太有创意了。怎么样？怎么样？怎么样？可以吗？创业故事，说名字非常的好听。现在加入了老胡小李，我们从有限公司已经晋晋升为集团了，所以我们是集团式管理。歌手各位，来了 ，OK， 准备。Are you ready for this？ 开始。啊，坚持住，二十八秒，二十九秒，三十秒到。五三。四九啊！哎呀，姜还是你了，老姜老姜。三二一，开始。林总，稳住啊！强哎，麦琪。什么？但是他他就是不认输，现在。你最好赶紧给我认输。你现在赶紧认输吧，我很累，已经不行了，我那个腰非常疼了。你现在你该赶紧掉下来，我要回来。哎，好、啊啊，赢了，哦耶，大意了，能护拉全这么厉害，真的是醉了，真的。哎，这是我觉得一个上班时间很快乐的公司。<笑>人都比较热闹一点呢、啊，我们也都有分配一些工作。我们是这个节目里面真正出现的第一支，就是闪光的乐队。完整的，因为我们现在主要的成员都有了。不 emo， 我们选的是爱要坦荡荡。歌曲的部分的话，就是尽量不要依赖，就是编曲老师，我们自己。嗯。嗯我跟你说，爱要坦荡荡
，我这一杯绝对老好喝。展示啊，上才艺。我们先把设在第三名，哎，如果我们不小心拿到第二名，哇，就会有意外的惊喜。嗯，如果更不小心拿到第一名，哇，那就太不小心了，太不小心了。我觉得最大的优势就是一个整体性吧。以现在我们的这个阵容啊，我相信在视觉上啊，在编曲上一定会更丰富。
帅，帅！不打扰了。谢谢，谢谢狐狸卖正品，谢谢一步到舞台剧。他们很匹配，都是很温柔的男生，所以他们一起唱的时候，你会觉得很舒服。他们就是做的很简洁，让那个快乐变得更加的，呃，随和。这首歌表演的氛围啊，然后包括乐队的质感都特别完整，那种轻松的感觉让我真的觉得很不 emo。是一个乐队的编制，对你拉出去巡演，拉出去演演出，我觉得一点问题都没有了。今天大家好像都带了统一的，就是你们的 logo 嘛？对，我们狐狸卖正品嘛。哦，狐狸为什么叫狐狸？因为有个老狐，一个小李啊、哦。对啊，原来叫卖正品。卖正品，对，所以叫狐狸卖正品。人家这名字也有意思，上来是佳品聚焦，对吧？然后是到卖正品，然后到狐狸卖正品，这已经有点逐渐走向集团的意思了。其实就这，就这个意思。哇，他们升级了，集团了，集团了。咱们这个部分叫做拯救不开心，拒绝 emo 啊。小李，你平时怎么拯救不开心的？你可以跟我们说说吗？我就是会看一些段子或冷笑话。你你有印象特别好的笑话吗？就一看就高兴了。最近看到一个关于露营的笑话啊，在一个就是野营的时候嘛，然后小明跟小红说：“哎，你看今天晚上天气漫天星星啊，天气就特别好。嗯”你说这意味着什么吗？意味什么？小红说：“那个啊，我觉得那那明天天气一定很好。”小明就说。啊、嗯，傻瓜，其实是帐篷被偷了。冷笑话吗？这是？好冷啊！帐篷。呃、好冷啊！好、呃、太好笑了、呃。谢谢鼓掌那些善良的朋友啊！谢谢善良都是会有好报的啊！谢谢谢笑的朋友，谢谢谢。我们来听一听其他的乐队们对刚刚这段表演他们的评价。我觉得。两组他们都是半成品，现在就是成品了。刚才我一上来看他们那个编配，我都觉得真的像一个很完整的乐队，所以我觉得现在是真正的成品。哦，谢谢谢谢谢谢坤哥。我觉得这个命运的安排是正确的，因为你们其实可以直接巡演了，一字排开就是好看，原地出道吧，真的非常棒。现在到大家点赞的时候了，可以从三个专业维度：乐队成员的配合度、歌曲改编演绎和舞台感染力来判断自己的赞最终给予的对象。狐狸卖正品，你会支持吗？请选择。今天的表演就是很乐队，然后已经是很成熟了。这首歌的氛围感很好，大家听了是非常舒适的。谢谢大家，点赞通道关闭。我们先来看十位音乐老师和乐评人给予你们的点赞数，请看。十位专业乐评人当中，七位选择为你们点赞，成绩相当不错，谢谢，鼓励一下，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。七七票呢？七票啊，十分有七票。哇！来组成联盟的这两支乐队曲风差异是蛮大的，这样的结盟在今天会带来如何的惊喜呢？让我们欢迎由金刚飞龙和次世代乐队组成的联盟，一个都不能少。如果能够在一起合作，会很开心。嗯，咱们这个队伍合适吗？其实我也在想。楚哥，需要人帮你擦吉他吗？不需要。<笑><笑>我们可以玩这种音乐吗？啊啊啊！呜呜。哈哈哈哈哈！垫子然后老就甚至那个画面，五个人站在台上。就是很有有点奇怪，难难以想象。哎呀，那弄啥歌呢？都懵了。有一种无形的压力，我就告诉我自己，只有把大家全部团结起来，才能够打一场胜仗。是这样的，我认为大家还是要全力以赴、嗯、投入进来。嗯嗯，我我想唱这首
，英文歌吗？这是一个中文歌，周任的一首。为了理想，我想前追。它是一个 grunge 加 punk 的风格，因为只有两句歌词，一句旋律，所以它的即兴空间极大。嗯。哎，那这首歌是？三分钟，他一直都重复这两句歌词。对，但是音乐它有很大的变化，段落变化。咱们五个人、啊、怎么去呈现？当时一听的时候，我跟吉哥两个人啊，懵了。这个懵的状态不是对这首歌怀疑，而是说这个歌在综艺上面去表演的话，他会讨巧吗？你说实话，从各方面来说，都是大家从来都不可能想到的一首歌。可能您不了解这首歌的历史，嗯，这个历史就是放到舞台上，连萧敬腾都得翘手指。让你想一下呗。因为这首歌是中国摇滚乐的一个历史，嗯，在那个时代是一颗琵琶里面的一颗珍珠一样。为了目标，我想。乐手里头，它是一个中国摇滚乐的一个标志。嗯，真的，我真的不骗你，<笑><笑>我就是想把这个遗珠拿出来，我们一起在这个时代体验这首歌的积极的魅力。嗯。对吧？你就赤裸自己，对吧？嗯嗯,嗯，不要给自己标签，把这些东西全都给扔掉。嗯，它的魅力来自于一种赤裸裸的表达自己，这就是最高级境界。你这么说我就能能理解，嗯，可以可以。你你刚才从这一点上来讲能够打动我，对，而且你说的那个也是我内心当中的一种敬畏感吧。这个摇滚跟我离得很远，然后我也知道我在舞台上表演出来未必是我最擅长的，但我的表态是，我也会积极的去完成这件事情。你你无论选择，如果唱了这首歌，你在历史上别的人会给你一个小红花的。哪怕没给小红花，一盆冷水泼给我，我也是认的。他生活的那个年代是乐队的年代，吃的饭比我吃的要多很多啊！我觉得一定有他的道理。我新人来了，抱起来，主歌来了啊！我们抱起来，追向前追，向前追，向前追。第三个音咱们去掉行吗？把那个兴奋点留在第二个上。嗯，好的 ，OK。让他先一再扬，我们把最后一个八八八八八八八八。加加加加加加加加啊加，对吧？听了楚歌把这首歌的精神告诉我们的时候呢，我觉得那是他内心最纯粹的东西。这首歌它也代表那个时候的一个有很明显的标杆。是我觉得有时候精神是大于旋律跟作品本身的。背着你，背着你向我递大嘴。老师，一会儿啊，我跟不上。幺七四的节奏一开始真的是接受不了，对，特别快，我都怕唱丢了。为了梦想，我往前，往哪儿走？<笑>多少拍、啊？哎妈呀，就为了这两句，给我忙活够呛。<笑>在一块儿的时候，能够共同去完成一个作品，只要大家全力以赴去传达那个作品的核心主题的时候，我想这个作品就会是成功的。哎呦，摄像机的楚哥效劳，楚哥效劳，楚哥效劳，其实就是为了更多的年轻人更开心，对，也是为了楚哥开心，我就很开心，对。我是能希望他们能听到里头的热情，一种自信，对未来的一种期待。有时候精神是大于作品本身的。那既然这首歌我们是要传达精神，那就一定要把它死磕到底。
这首歌从头到尾两句词儿，然后呈现出了一种赛博朋克的感觉，我觉得还挺震撼的。哇，音乐是一种通过各种词、旋律、乐器，都要去找共鸣的一个载体。乐手一定要有一颗自由的心态，哪管原本这一首歌只有两句词。哦，这个光泛了。先说这首歌啊，《火星人》。说这首歌应该是楚哥强烈推荐的，是吗？对，跟我们讲讲这首歌。这是九十年代周任老师写的一首歌。那个时候他就说《火星人》，就跟今天说《元宇宙》一样，对自己的未来特别的肯定，特别积极的一个态度。楚哥选了这首歌之后，李玉刚老师一开始是比较抗拒。因为不是，仍然不是我最擅长的这样的一个一个范围之内。但是后来楚哥是这样跟我讲了一句，他说：“玉刚，如果说你能够和我们共同来合唱这首歌，你从此之后就跟摇滚乐有了交集，这个时代会给你一朵小红花。”就这句话打动您了？嗯，打动我了，真的准备了一个小红花啊！他演完了以后，我给他。哦，真是吗？我的天啊，太可爱了！楚哥给我一个礼物，礼物，这个礼物应该是我一生当中应该珍藏的一个礼物。谢谢谢谢谢谢。哇，哎呦，好，哎呦，我们来问问两位，呃，润吉和龙培，你们合作的感受如何？这是一个新的尝试，然后今天在舞台上也是，真的是火星人的一首歌，自乐自嗨。我觉得这完成了这一点，就我觉得今天很满意了。嗯，对。楚哥刚提这歌的时候，就我也很懵，我也没听过这个。对。然后又是一个车库摇滚，就车库这个东西本来就比较小众，就国内用的比较少。那这个东西本来挑战很大。这首歌它的最重要的感觉其实就是纯粹。他原先那种原本的样子，只有两句唱，但是在音乐的间隙却可以把人的情绪推到非常高。有的时候，空段和音乐本身是能够非常有感染力的。那我们基本上是保留了原汁原味的，就比较纯粹的那个模式，把它延续下来。大家各司其职，稍微干了点自己能干的事儿哈。但我觉得这种尝试，至少在音乐综艺里面，是我觉得第一次见到，我之前没有见到过。非常感谢你们让音乐综艺多了一种可能性。这个歌在刚刚的过程当中，大家听的，我觉得很多人都很嗨啊。阿月好像是尤其嗨，来，月跟我们说说好吗？来，我自己的音乐，我自己的养分，某一个部分也是来自于 Ground 九零两千那个时候哦，所以我很清楚知道说为什么，呃，楚哥会选这首歌曲
，因为那个时候是音乐是没有什么界限的，我要唱两句又怎么样，爽就好了。那个时候的态度是这样子，那现在我觉得反而那个爽度是没有了，音乐变得精细了，但那个爽度我觉得越来越少，所以我希望说在节目上面是可以把这个爽度重新再找找回来，我觉得你们有做到，音乐就是这样子了，没事，谢谢谢谢谢谢谢谢。首先我觉得感谢张楚，能把这么一个不一样的现场。带到了一个综艺栏目上，我相信就像刚才文杰说的，更多人没有在这样的平台上看到过这样的一个作品，我可以称之为艺术摇滚作品。这个舞台，我认为到目前为止是我看到这个栏目里最体验的一次。谢谢，感谢，谢谢。三百位闪光乐迷们，十位闪光乐评人，就刚刚这首作品，你们是否要为他们点赞，做出决定？当红好运等你来沾 ，OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始。好,好，谢谢各位，点赞通道关闭。我们先看一下这一首作品《火星人》，在十位闪光乐评团当中获得了多少的点赞量？请看。七吗？哦呦，哦呦哇，七个，哇！你们现在获得了七位乐评人的点赞，并列第一。哦，谢谢，祝贺我们一个都不能少，谢谢你们，各位请入座。接下来我们欢迎下一个联盟，他们是由甜心摇滚兔和 Wolf 藏龙组成的 Run Two 联盟。Go go go go！ 这一轮，他们派出的表演阵容是甜心摇滚兔的萧敬腾、张碧晨、王林凯，请下翻我们。联盟名称，他就是在想一个名字。他们叫什么 ？Wolf。他们叫 Wolf 藏龙。OK。他们叫狼嘛？甜心摇滚兔打狼。啊，甜心摇滚兔，当当当当，当当当当。<笑>然后就是狼狼狼狼狼狼狼狼，甜心羊肚，哒啦啦啦，狼兔，对，狼兔 ，round two， round two， round two， 可以可以，就这样，可以。表演的怎么样呀？我必须要特别谢谢我们的副队长，伟伟，他帮整个团队分担了。绝大部分百分百分之九十的没有的的工作吧，所以他真的是很可靠，很可靠的。没有没有，是的，是的。因为我负责了《春暖花开》，去见你的编曲。这时候其实呢，都是鬼鬼在帮我们天津摇滚兔在分担旗帜在线的整个工作，所以非常感谢鬼鬼。摇滚兔三个人的舞台的歌曲是怎么定下来的？嗯，在。层层筛选当中，无意间听到了《奇迹在线》，就把这首歌发到了群里。结果大家好像都认同。有一个想法，就是前面先很丧的、很 emo 的那种唱一段，然后歌曲的话就是前面先，就像阳光穿过黑夜，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后突然，不是啊。可以可以可以，因为我对奥特曼真的不熟，所以交给你们了。哎，我们在台上要怎么弄啊？他那个变身的，这样。都给哥播。我其实是有一个变身器的，道具是吗？对，可以啊，反正就是要反差嘛。这个得跟镜头配合一下，就比如说拿那个变声器嘛，咔嚓那一下，就是镜头要打到这个鞋，然后打到这个上面，然后再拉出来，然后舞美就跟上，这样就可以。好，听副队长的。好 ，OK。我感觉我一定得帅，帮我加个特效，发光那种。啊？不行，一定得帅。北维，哎，已经能够全身做主，这一方面我是非常开心的。他真的是很可靠的弟弟。可以直接上台，走吧，我们不能再给其他人压力了。
，好，可以可以。所有的动漫传递给我们都是一种积极向上的、充满力量的。期待线就是比较正面、积极向上的歌，很有希望的歌。只要是穿上这个衣服，我就不会 emo， 因为我相信光。欢迎三位。这首歌表演过程当中，很好的反映了在座的其他的闪光的乐手们的心理年龄啊。马伯骞为首的活蹦乱跳，极其兴奋，而且相当投入姿势和歌声齐飞，以及以楚歌那样茫然。不知道你们在兴奋什么，但认真观赏组。还有像坤哥这样假装听懂了，然后拿起保温杯喝了一口枸杞杯热水，欣赏了一下周边。还有像陈琳这样，哦，这是什么？它是卡通嘛，对吧？动画片吗？奥特曼。奥特动动画片嘛。迪迦奥特曼。哦，迪迦奥特曼。哈哈哈哈哈！马伯骞，你稍微笑得克制一点好不好？卧虎藏龙，另外两位，看到你们的队员们在场上表演，你们感受如何？孟周先给我们说说
，因为我我迪迦奥特曼是我最喜欢的奥特曼，然后我也觉得他是长得最帅的奥特曼。三位站在台上就感觉就是就是应该就长那样，特别是肖总穿这这身衣服，感觉就应该焊死。一开始的时候，我觉得每一个人的那个角色就非常有代入感，特别是肖老师就超正义，往那一站，我就觉得都有了，很酷，很帅。从小就喜欢看奥特曼，但是呢，我从来没有见过女奥特曼的真实面孔是什么样子。我觉得今天碧晨穿这套衣服，这个造型真的太好看，超喜欢。谢谢。你们三个站在一起就是太炸，因为主音是老肖跟小鬼嘛，碧城的那个再高上去的那个和声，完全立住了，很棒很棒，整个表演也非常好看。谢谢。好，来我们问问三位，今天咱们这个主题叫不 emo， 因为每个人都不能逃离 emo 的状态，你们会怎么面对它，怎么解决它呢？其实大家排解这个压力的方式有很多。对，首先我来这个节目我就很解压，跟大家合作了这么多场下来，我觉得我在这个节目确实学到了很多东西。我我我，你说，张碧晨解决他 emo 的方式就是给我打电话、打视频，不分昼夜的给我打。不是啊，我开心的时候才找他。我不会 emo， 从来不会，不会，因为我相信光。哇、wow, ，所以只要是穿上这个衣服，我就不会 emo。来人，把他衣服脱了。那<笑>世人都会 emo 吗？不可能吧，每个人都会嘛。我 emo 的解决方式其实就是会趁我 emo 的时候写一些情歌，或者是写一些比较温柔抒情一点的歌，抓住情绪，对，对把它释放出去。是 ，OK， 好。呃，我也是听音乐，听我喜欢听的音乐，听一些悬案，听一些啊、呃、好笑的故事，就带入到那个当中去，忘掉它，对不对？好，明白了。这一轮摇滚兔，你们会为他们点赞吗？大风好运，等你来沾。OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始了。他们获得的点赞人数是。谢谢，再次恭喜天心摇滚兔，谢谢各位，来三位，请先入座，来，请先入座。下一个联盟是上轮唯一一个有两支全员保留的乐队组成的，他们就是暴帅乐队和红绿灯组成的暴帅乐队。爆红吗？爆红吗？没有没有没有没有没有，就是暴帅，就是暴帅。爆米花。爆米花，<笑>没有，整组就这一个动作，对，而且很突兀，很突兀，四个人就立立的不动，就突然来一个。七个男人，七个傻，八个呆，九个坏，还有一个人爱。没毛病，没毛病。特别好，特别好。最重要的就是这个动作了，而且我我觉得你们都会笑，他眼泪已经出来了。搞笑吧，乐队。那么大，<笑>搞笑吧，乐队。这次呢，是我来这个节目最放松的一次，因为我们有一个非常牛的制作人，就是唐汉霄老师。我们选了两首歌，一首歌是《姐姐妹妹站起来》，一首歌是《我知道是你》，然后《我知道是你》这首歌是很走心的。那静雯一个人唱，刚刚好。《姐姐妹妹》这首歌，我安排的那个剧情里面，莫愁是一个女主，然后我们四个不一样的男生，这两首歌是同时想的，我已经安排好了。哦、oh, ，OK， 一切听汉霄的，听从组织安排。啊、oh, ，对。唐老师跟我说过的一句话：“不管什么事儿，歌永远最大。<笑>”我觉得我还是要跟大家沟通，我一沟通你就各种六十秒、六十秒、六十秒。<笑>姐姐妹这首歌，因为我们四个男生每个人的唱腔、气质、人物都很不一样，所以坐在这里一人一句这样唱是合理的。我前奏这块我自己做。唐老师是我们永远的 leader， 把我们安排的明明白白的，我们就乖乖的演好自己的内容就好了。现在这个大概剧情是他是好人，对。那要是你要是坐在这儿，我们仨就不回来了。那最后结局是坏男人成赢了，对，好男人孤立了，那不好。<笑>我认真的呀。那你们只能蹲那儿。哇<笑><笑>，这多哇塞！实在不行就看不见我，就是。<笑><笑>别别别，千万别
。布衣梦，你都选什么歌啊？姐姐妹妹站起来。哎，不错哎，嗯，感觉很符合布衣梦的主题。对啊，拒绝 emo， 我觉得没有什么比睡一个好觉更重要的。幸亏节目组准备了洗灵门床垫，感觉每一天起来都精神特别好。嗯、下一场布衣梦可以造起来。对，我们一起造起来。不用想太多，让我们就充分的享受舞台，拿出最好的表现力，交给观众去看就当成沦陷吧。如果爱情真伟大，我有什么好挣扎？<笑>难道我比别人差？谁要都么待在家，对着电视爆米花，想起你说的情话，哭的泪也哗啦。找个人来恋爱吧，才能把你忘了呀。想过味的玫瑰花，心里的雨披明霞。从今以后别害怕，外边太阳那么大。如果相爱要代价，那就勇敢接受它。是个男人骑个沙，八个蛋，九个坏，还有一个人的爱。姐妹们跳出来，就算天也比一半，他红过来，好好爱不再让他离开。是个男人骑个沙，八个蛋，九个坏，还有一个人的爱。姐妹们跳出来，就算天也比一半，他红过来，好好爱不再让他离开。傻，八个呆，九个坏，还有一个人热爱。姐妹们都跳出来，就算甜言蜜语把他哄过来，好好爱，不再让他离开呀。好好爱，不再让他离开呀。好好爱，不再让他离开。哎呀，安可，安可，安可，安可，好看，成功。我觉得改编的非常成功，把整个节奏形改了，还用了偏古典的一些元素，整个音乐剧画面感、戏剧性的这种张力就出来了。而且我觉得莫愁的表现力真的太强了，换个女生在上面演不出来，就是非常加分。谢谢，谢谢老师。
就是四个男生一个女生，但是并没有觉得就是各是各的，谁跟谁都不挨着，一点那感觉都没有，就大家完全在一起。这个道具一摆上来，我就觉得天哪，我们输了。<笑>剧情也让我看得很明白，听觉和那个视觉都有很大的享受。这个表演从开始的时候，这个舞台展现就非常有剧情感，都是汉潇的设计吗？对。就是在想这歌的时候，吃饭有那个盘子的声音，然后我就刷那个手机，看到《最后晚餐》的那个照片，我就哎，就是我我脑子里想象就莫愁坐在中间的那个位置，我们的四个不一样类型的男生，莫愁是那一个唯一女主。对，哎，我想到一件事情啊，当时我们说要设定这个剧情的男主角，有一个人零点一秒就说男主角就是我，所以我们要有一个男主角，我，我，我。你这个，你你都不控一秒，反应很快啊！不是，不是，其实我也不是想要做这个男主角，主要就是这个编曲，没办法认真的解释起来。跟你开玩笑，我们就是呃不同选择的男性啊，他可能就比较呃才华、书卷味这种，那我们是处于比较狂野不羁的那种。<笑>那你觉得马伯骞呢？马伯骞，马伯骞在哪？哦，在这。马伯骞，这太水了。哎，你们是一个队。阳光型男啊，对啊，龙哥就是身怀绝技的感觉。龙哥一唱，底下都疯了。会想看他的 l i f e 一定超开心。对，他一出来，哇，就是对，太有戏了。静雯啊，对组员们的表演给点感想吧。非常好，我想上去蹭几个镜头，主要是。<笑>现在已经有了。他是我们下一首歌的杀手。你觉得你下一个能演的比这个好吗？不能。就这么坚决吗？<笑>当红好运等你来沾 ，OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始。糟了，他们的表情好严肃，不必太担心，他们严肃一天了。不依谋，莫愁莫愁。点赞通道关闭。现在我们来看一下五个联盟的成绩对比，请看。我觉得他们也蛮强的，就他们这个会高哎，肯定的，他们永远不会输。我觉得这组应该是至少八分到九分，是他们是很好的，对，是好，就是看，看是什么角度。姐姐妹妹站起来，拿到了九位乐评人的支持，好高、哦！唐汉霄真的太厉害了。在目前为止，他们遥遥领先，在这个单元序列当中暂列第一。开心哦！好了，谢谢各位，请先回座，来，请。但我觉得我们今天也很棒啊！其实我觉得今天大家都蛮好的。嗯，那完了，我们又得输。还没有观众投票吗？第四场，闪光音乐节，上半场，声浪值排名前两位的乐队联盟是。第一名，暴帅乐队；第二名，一个都不能少乐队。哇，一个都不能少，厉害！许哥厉害，厉害！许哥厉害。这说明了我们可能落差非常大。对呀、啊，还有还有下半场，下一场的总分。明天那首我相信可以翻回来。哥，我好害怕呀！如果明天我输了怎么办？正常演，不会输的。这一集的禁演舞台已经全部完成了，谢谢你们，辛苦了各位闪光音乐人们。对于今天的成绩都满意吗？觉得很真实，谢谢。<笑>
。第一名再不满意，那就<笑>这这必须得满意呀、啊。对呀、啊，也太是了。反正我们是三个七星里面最高分嘛，对吧？对,、啊对啊。那也是我在这个节目的巅峰了。<笑>哎。下一个还仍然在做一个巅峰、哦，反正只要我不出鬼主意就能上巅峰，我知道的。失<笑>败了，迫不及待。好了好了。哎，怎么拆散他们俩？<笑>没有啦。坤哥，坤哥，来来来来来来来来来来，大家大家，来来来来来，举个杯吧，来来来，最开心的环节，来来，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年那个你们边吃咱们边聊啊，好，这个我们要蹭一下热度，最近比较热度的杨坤老师啊，请注意，杨坤老师请注意，危险危险危险！前段时间发了个微博，可能很多人都不太了解您的意思，给我们解释一下来。嗯，我也不了解我说的，他发的微博他自己都没看懂，来，有感而发，有感而发，嗯，哎，但是我是觉得看了某场晚会，对不对？啊，对对对，那场晚会很不巧我也在，对不对？啊，你还真在。一个特别权威的一个机构，应该是非常权威的，发表一些让大家信服的一些作品。没想到，其实发完了，我们听了一下，其实我发完那条微博以后，下面很多的评论，我觉得毁誉参半吧，一半一半。嗯，我也是随心说了一些我自己的想法嘛。我觉得，其实做音乐还是要凭自己的内心，由心出发，不能够。像机器一样在车间里面量产很多的东西，我觉得那是不对的啊！最起码你是有有感而发的嘛，因为感动你才会写。一种叫产品，一种叫作品，它是有区别的。当然这个没有高低，不能说产品不好，也不能说作品过于曲高和寡。我就是还是根据自己的这个性质和属性出发，你觉得更符合产品市场，你就去做产品市场，但是不要否定作品市场。作品市场呢，其实也可以按自己的方式去走，我觉得是这样的。嗯，出现更多的歌好不好？我觉得没有毛病。音乐变得更丰满没有问题。我们现在有没有更多的音乐类型？我觉得有哎，以前没有华人唱的歌，现在基本上都有了。我觉得这个是好事，这也是这个时代的进步。记得你们刚入驻音乐社区的时候，好像签过一张《闪光承诺书》，对不对？希望在音乐社区原创多首歌，一首好了，首歌就好了。一。点五首歌，原创两首，创作五首歌。那个，我们今天叫 demo 试听会嘛，啊，对，就请大家来分享一些没有发表过的，或者是特别想在这里跟大家分享的一些 demo 和他的故事，好不好？好，我们就从这里看上去最有故事的人先开始好了。哎，静文吧，静文，别吐露粉条子了，快，该你了，快点吃粉条。我的歌叫做《早晚》。有一天去找我们公司的同事玩儿，他家里很乱，没收拾，就我没去过他家。他说他家里很冷，空调只能制冷，不能吹热风。还没有跟女朋友结婚，就跟我闲聊嘛，然后还跟我说每天要骑共享单车，那个小黄车，跟女朋友一起上班。然后我回家就写了这首歌，叫《早晚》，就是早晚有一天，就早晚有一天会好嘛。生活中平凡的人很多，就有很多上班族啊，每天也是，房间也很乱，然后也没有什么好的伴侣，可能还没有找到，或者找到了也还没有合适的机会，在就是结婚啊，在一起，但是还是一切都会好的，就是这个世界还是很好，很美好。然后我就写了这个早晚。哦，哦，想听，想听。他写的歌都很好听。早晚。房间这么乱，冰箱只剩的床单没换。日子按部就班，不咸不淡，总来不及吃早饭。打算
我早有打算，转几个乾坤，再找一个伴。想与你给我送餐，电影我买单，要这样一日三餐。不紧不慢，我毫不回答。现在就能就交易起来了。老师再写一首给你，好好听哦。他写他他写的很多首歌都非常非常好听，有天赋，有天赋。哎，骑小黄晒太阳很暖很暖，好温馨啊！这个词儿写的，他真的是《好声音》里面。唱原创唱的最多的一个人，没错。因为老师老师就是不让他唱别人的，我这一直到最后总决赛才让他唱了一首别人的。对，是因为导师的原因吗？导师导师要求，导师要求。对，哎，静文啊，我问你个问题啊，你有没有觉得你来这个节目之后，你有你自己发现自己有什么不一样吗？有很多不一样啊。比如说呢？我坚强，然后我开朗了。真的，你真的开朗。啊、我刚刚就跟华少哥说，我觉得他变开朗好多，他很像老父亲这样子。点点老叔叔啊，老叔，老父亲比较像李老师了、啊啊。老叔叔、老 uncle 这样子啊。老师给我发微信说让我好好表现。哎呀，李老师说好好表现出来，大家就会喜欢你。嗯，前就没有话。可是很安静，他也慢慢会问我 ，amber 可不可以帮教我怎么跳舞？有时候新闻也会就突然就教我东北话，我觉得就很有趣，就是，哦、呃，就慢慢慢慢就话也变得多，因为这个就是标榜。音乐社交节目，<笑>我真的感觉到大家都很照顾你。像我十六岁的出道，其实小时候我们是新人，我们怕生，没有人会理你，他们只会觉得你不懂事，他他们不会教你怎么懂事。可是我感觉到这个节目，大家不管年纪，不管资历，其实我觉得我们大家在一起就是很舒服，很简单，所以你可以。更放心，跟我们一起走到节目的后半，这样。所以到后半就是放开自己，放开，大家都对我很好，然后我就觉得世上好人很多。你面前就坐着一个，谢谢老师也好。<笑>来来来，岳哥，有没有什么今天想跟大家分享？今天要分享的这首歌，他是在讲我一个朋友啊，她是一个女孩子，她跟她男朋友就是从一开始在一起，一直到现在结婚。然后到现在，呃，他们婚姻有一些问题啊，我看到了一些问题，然后把它写成歌曲。这个故事讲的是什么呢？感情勒索，勒索，感情勒索。对，这个歌其实还蛮重的一首歌。对，想说现在的人哦，有时候就是呃，有时候想要达到一些手段。他就用感情去勒索啊！你不怎么样，那我就怎么样怎么样。OK， 明白。那个其实是很不健康的，因为会很不快乐，自己也不快乐，对方也不快乐。也是因为这个样子啊，所以这个故事里面的这个女孩子，就是她到最后就是选择逃避，不去面对，然后不去解决，然后这段感情就一直这样子拖着，所以就出现问题了。对对对，就拖着这样子。我们欢迎岳哥先给我们唱一下，好不好？好，耶，直接就来了。来，对嘛，对嘛，对嘛。我现在明白感情勒索的恐怖，我不快乐，你。
思绪牵出痛苦，是没样子的感触。想逃开，没人帮助，我早就已经不在乎赢或输。我现在明白，同窗一梦的孤独，甚至充满怀疑，才记得相处。是没样子的领悟，没有爱，只有无助。你想带我走同归于尽的路？后悔一开始没跟你要求，是我不敢跟你要的太多。我到底是怕你什么？这条路上走得好累，渴望温柔，渴望孤独，我要安慰你，血狠狠的冷眼。我买不起自由，很贵，怎么赚也买不起的贵。拖了几年也不让我走，提心吊胆热恋恋的梦，多少夜里一杯杯度过，还能怪这自己太软弱，还能怪这迟迟不感动。多希望你能够放我走，放我走。我出生，别无所求。我现在明白，感情勒索的恐怖。我不快乐，你只需牵出痛苦。什么样子的无助？没有爱，只有无助。你想带我走痛苦与心的路，想哭。你不圆我的梦吗？副歌开始嘛！你下面还有其他的节目啦？没有了，没有了，没有了，没有了，没有，没有了。副歌，副歌，副歌，副。需要一点勇气，哇，来跟你说对不起。哦，我有演一部戏，里面都是贯穿这首歌。哦，对对对对对。我爱上你，知道这样不行。继续下去，怎么会有结果？是我想太多，没有方向，看不清，再摆回。我知道我一定走不开。好漫长的路，寂寞的夜，在心里面。你明白吗？只想在你的身边。我没有勇气，我没有力气，我真的无法离你而去。你明白吗？只想在你的身边，你身边，说爱你。谢谢，真不错，满足了，满足了，满足了，干杯，干杯，来敬月哥，好了，一样了，爱我多少喝多少，好好听啊，好听好听好听好听好听，真的好听，啊月哥，他每次那种很深沉的词，很直接的词。但他不会刻意用一些很悲的编曲或是唱法去强调他的悲，嗯，因为那个悲是听众自己感受到的悲，不需要去唱的人去营造他。嗯，一个成功 demo 就是你听得出来这个创作人他是谁。嗯，我觉得我们都很有耳福啦，听到这么好的 demo。没有没有没有没有，我一直都很喜欢他的作品啊，不要那么沉重的的的去诉说喜怒哀乐。然后什么事情都能化作比较阳光的样子，即使刚刚那样子的歌词其实是很悲惨的，他唱起来还是还是有明天的感觉。如果让我唱的话，就会有一种想哭的感觉。你唱想哭就真的哭。你嘴里边含着一口烫的玩意儿，你说这话真的。其实音乐人都在跟大家分享，也许不一定是自己的故事，但是用音乐分享了。每个人的情感当中的故事。那讲到这里啊，我们就请莫愁好，莫愁来，你的感情观跟我们分享一下嘛。我，对，我不说了吧。啊，不说了。我不知道说什么。直接没婚啊？啊，对，不然我们就要逼王静文了，这样不好。我就是比较，就是
，就是没有什么恋爱啊，就是好多年了吧，没有恋爱、啊，真没有恋爱，也没有，就以前网上还有一个新闻说我隐婚了，我也没结婚，我也没有恋爱，也没有男朋友，就挺尴尬的，完事就完事了。那如果有呢？如果有的话，你的感情观是什么样子？我觉得好像不会有人喜欢我。你好悲观啊！可能我就是从小到大的真实的个性，就属于那种会默默的喜欢一个人，然后就是默默的关注。对，叫默默了。默默关注。<笑>其实反而看到特别喜欢的人，我就会说不出话。我我我会躲在后边，可能别人会觉得我好像是，呃，是不是不喜欢你啊，或者是怎么样，就不表达不出我内心的那那那一百分的喜欢，我只能说出，哎，你好，然后就走了。对，越喜欢我越僵硬，越缩越怂，就是像现在这样子，就是尬住了。那讲到这里，我们就请坤哥来跟我们分享一下感情故事，又到我了，来，坤哥。我我是个没有感情的，哎，我不是，<笑>你是个没有感情的机器。我已经很多年没有感情了，就是男女之间的感情了，嗯，啊，都是这么多年都是一个人。我有的时候来北京，因为饱尝了太多的这种所谓的这种心酸，现在经常，我每年可要做很多很多次这样相同的梦，这个月房租付不起了，啊，完了以后我的吃喝没着落了，我的生存是个极大的问题。突然醒来以后，哦，自己享享受的这么好的生活，现在成功了，那颗心瞬间就放下了，放下了。我们从这个小镇，从的这种县城，是一个小人物，来到了这个北京，北漂这么多年，完了以后，算是获得了一点点成功。但是这种成功其实也包含了太多太多，对。所以说我呢，今天呢也给大家准备了首歌。哦哦，对，我要跟岳哥一起唱。又来又去，不好意思，不好意思，我就在旁边弹吉他而已了。玩曲玩曲，来吧，坤哥。坤哥带上他的乐手郑月，相对正规一点，相对正规一点，给大家一个完整的感觉嘛。好嘞，我爱北上广。
干一张，摔了跟头也不投降。千万别让梦泡汤，千万别让梦泡汤。呃，到这里呢，我们今天晚上的 after party 呢，应该快要画上一个圆满的句号了。但是呢，因为介于马上我们开始了下一场，我们就新春特辑嘛，啊，也算是我们这一年的要过完了，啊，我们大家就每个人用一句话分享一下吧，今天这一集或者是这一年大家的感受。我们从月哥先开始，然后这样轮过来，好不好？月哥来，我爱大家，谢谢。여러분새해복많이받으세요明天会更好，谢谢。<笑>明天会更好，谢谢。神光的乐队，音乐万岁！谢谢你们把这么多人聚在一起，让我们可以很开心的把音乐最纯粹的一面展现出来。谢谢你们，谢谢。感谢音乐。哦哦希望大家多多睡觉，多多休息，可以快乐。谢谢。那大家该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁，并且听点好音乐。在这里特别感谢闪光的乐队，然后在这里希望每个人都可以找到最闪光的自己，身体健康万事如意，千万别让梦泡汤，千万千万千万千万千万,千万,千万,千万别让梦泡汤。来，在这温馨的夜晚，用这台喜气洋洋的红丝绒款手机来个合影。输出好运气，记录闪光时刻。新年快乐！耶，收工。观众朋友们，新年好，给您拜年了，新春。闪光的乐队新春特别版，我们将用歌声和笑声为您送上新春的祝福。你快看，这是什么？新春快乐！快乐！快乐！这是女生的题。我们这里有个宝。为什么能这么厉害？这一幕终于发生了！欢迎登录视频合作平台优酷、爱奇艺、腾讯视频，观看更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐。